তো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম ঠিক আছে অধ্যায়টা খুবই ছোট কারণ তোমাদের শর্ট সিলেবাস হচ্ছে শুধুমাত্র কঠিন অবস্থার যে পার্টটা সেটা দেওয়া আছে কারণ হচ্ছে আমি যতদূর জানি এবার যারা তেইশ বেজ আছে এবার যারা এইচএসি দিচ্ছে ওদের যতটুকু সিলেবাস এবং তোমাদেরও মনে হয় ঠিক অতটুকুই সিলেবাস আমি যা শুনলাম আর এটা কি তোমরা শিওর না এটা নাকি একদম মানে অফিসিয়ালি দেওয়া হয়েছে মানে ওদের হুবহ সেম তো নাকি হুবহ সেম যদি হয়ে থাকে তাহলে অর্ধেক সাথের আমাদের অর্ধেক আছে ওই পরের যে তোমার প্রোভাইড যে পার্টটা ওই সান্দ্রতা হ্যান ত্যান এগুলো নাই তোমার বাকি যতটুকু আছে সেটা খুব ছোট ওটা আমাদের হচ্ছে বেশিক্ষণ লাগবে না যাই হোক তো পথে গঠনের ধরনের মধ্যে হচ্ছে তোমার প্রথম যে পার্টটা সেই পার্টটা তোমরা কেমিস্ট্রিতে খুব ভালো করে পরে আসছো সেটা হচ্ছে তোমার আন্তঃনবিক যে আকর্ষণ বল বা এই যে তোমার কঠিন অবস্থা তরল অবস্থা এগুলো যে কম্পারিজন সেগুলো তোমরা হচ্ছে মেনলি কেমিস্ট্রিতে ভালো করে পরে আসছো তা আমি বলি তোমরা ভালো করে জানো যে পদার্থের অবস্থা তোমার মেনলি কয় ধরনের বড় তো ফাইম পথের অবস্থা চার ধরনের কি কি পদার্থের যে চার ধরনের অবস্থা এটা হওয়ার মেন কারণ হচ্ছে কোনগুলোর মধ্যে আন্তর্নবিক দ্রুত্বের যে পার্থক্য ঠিক আছে আমরা জানি যে কঠিন যে পদার্থ এগুলো হচ্ছে মেনলি কি অনেক কাছাকাছি থাকে এবং এগুলো মেনলি ক্রিস্টাল আকার ঠিক আছে ক্যালাস বা ক্রিস্টাল আকার থাকে সুসজ্জিত একটা স্ট্রাকচার থাকে অনুগুলোর মধ্যে এবং ওদের আন্তর্নবিক দ্রুত খুবই কম এবং আন্তর্নবিক আকর্ষণ বলটা অনেক বেশি এবং তরলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আন্তর্নবিক দ্রুত হচ্ছে আর একটু কম কম্পারেটিভলি সরি বেশি এবং আন্তর্নবিক আকর্ষণ বলটা একটু কম এবং বায়ুবের ক্ষেত্রে তুমি যে অবশ্যই যেটা জানো সেটা হচ্ছে যে আন্তর্নবিক দ্রুত অনেক বেশি এবং আন্তর্নবিক আকর্ষণ বলটা হচ্ছে অনেক কম আর প্লাজমা যে স্টেটটা আছে প্লাজমা স্টেটটা হচ্ছে কি যে বায়বীয় যে পদার্থ ওদের চেয়েও আরো বেশি তোমার যদি আন্তর্নবিক গুরুত্ব হয় এবং যদি এরকম হয় যে অনুকুলার যে পরমাণু আছে ওরা মানে এতটাই এনার্জি ওরা পাইছে যে ওরা হচ্ছে অনেক দূরত আসে এবং ওদের যেই বহিষ্ক শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রন সেটাও তারা যদি ত্যাগ করে দেয় বা আয়নিত হয়ে যায় তখন ওই স্টেটটাকে বলা হচ্ছে প্লাজমা স্টেট মানে আমাদের যে অনুগুলার সেগুলোর যে অ্যাটম সেগুলো তোমার আয়নিত হয়ে যায় ওই স্টেটটাকে বলে প্লাজমা স্টেট এবং প্লাজমা স্টেট একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের সূর্য ঠিক আছে সূর্য যে অ্যাটম গুলো আছে ওগুলো কিন্তু প্লাজমা স্টেটে আছে আচ্ছা তো এগুলো তো আমাদের আঁকাকে কোনো দরকার নাই তো জানো যে এগুলা কেমনে আঁকে এগুলা হচ্ছে ডায়াগ্রাম গুলো খুব বিশ্বাস তুমি জানো ঠিক আছে আর কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে তুমি দেখবো হচ্ছে এগুলো মেনলি ক্রিস্টাল আকারে থাকে যেমন তোমার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোয়াইড এগুলো তো আমরা এর আগেও তোমার হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে আমরা আঁকছিলাম এরকম কিউবিক শেপের হ্যাঁ এরকম শেপে তোমার থাকে সবটা আমরা আঁকলাম না বাট তুমি জানো যে এরকম একটা সুনির্দিষ্ট একটা বিন্যাস থাকে এবং এটার তোমার বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল বা ল্যাটিস ঠিক আছে এবং তলের ক্ষেত্রে হচ্ছে এরকম কোন স্ট্রাকচার থাকে না সেখানে সেখানে হচ্ছে র্যান্ডমলি অনুকুলা হচ্ছে তোমার থাকে এবং ওই ক্ষেত্রে তোমার আত্মনিক গুরুত্ব সেটা একটু বেশি কাইন্ড অফ এরকম একটা বক্স করে দেখানো হয় র্যান্ডমলি ঠিক আছে আর গ্যাসীয় স্টেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার আর একটু স্পেসিংটা বাড়ায় দেখানো যেটার মধ্যে আন্তনিক যে দ্রুতটা একটু বেশি এইটুকু এরপরে এটা তোমরা জানো যে যৌগর মধ্যে হচ্ছে যেই আহ আন্তনিক বন্ধন আছে এগুলো হচ্ছে তোমার মেনলি কয় ধরনের মেনলি হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে আনেক বন্ধন আর একটা সহজী বন্ধন তুমি জানো যে বেশিরভাগ কঠিন পদার্থ হচ্ছে কিসের আয়নিক বন্ধন দিয়ে তোমার গঠিত হয় মানে কঠিন যেই যৌগুলো আছে সবগুলো কিন্তু মেনলি হচ্ছে আয়নিক যৌগ এবং এগুলো হচ্ছে কি ধাতুর ক্ষেত্রে ধাতু কি করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ত্যাগ করে হচ্ছে ক্যাটান হয় আর অর্থাৎ হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেটা গ্রহণ করে হচ্ছে অ্যানায়ন হয় এবং এই ক্যাটান এবং অ্যানায়ন গুলো এরকম ক্রিস্টাল আকারে তোমার হচ্ছে কঠিন অবস্থা ধারণ করে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে সমযোজী বন্ধনটা আসলে ওটা তোমরা জানো কিভাবে হয় যে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তোমার তরল যেসব পদার্থ আছে ওগুলো তোমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে কি সমযোজী যোগই হয় ঠিক আছে আর সমযোজী যোগের ক্ষেত্রে সবাই কিন্তু তরল হয় না যাদের মধ্যে তোমার হাইড্রোজেন বন্ধন আছে বা এই 
परमाणु लागे आकर्षण बल जो दूर आंतनिक आकर्षण बल कम कारण की कारण हमुगुलर बेलट्रन इलेक्ट्रन मध्यवर्ती ठीक है दूरे ठेले समान 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 अवश्य दिक्कत स्पेशलिबियम स्टेबल 
দুইটা লোভ দিবল জিরো এখানে কোন আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল কোন কোনটাই আসলে কিন্তু আলটিমেটলি কাজ করবে না কারণ দুটার দিক হচ্ছে অপোজিট এবং মান কিন্তু সমান ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মেইনলি এখানে কাহিনী যে আন্তঃনিক দূরত্বটা বা আমাদের যোগটা আলটিমেটলি অনুকূলে এমন একটা অবস্থানে থাকবে যে অবস্থানে থাকলে হচ্ছে কি হয় সবচেয়ে বেশি স্টেবল হয় ঠিক আছে কারণ কারণ আমি যদি এদেরকে এই জায়গা থেকে দূরে নিয়ে যাই তখন কি হবে যদি আমরা হচ্ছে দূরে নিয়ে যাই তখন হচ্ছে অবশ্যই এখানে আকর্ষণ বলটা হচ্ছে আগের চেয়ে বাড়বে এবং যার কারণে এরা আবার আগের স্টেটে আসতে যাবে ঠিক আছে আমি যদি এদের এদেরকে আগের থেকে যদি এই আর্নট যে ডিস্টেন্সটা আছে এদের ইন্টার মহলিকুলার যে ডিস্টেন্সটা বা আন্তিক যে দূরত্বটা আমরা যদি সেখান থেকে যদি এদেরকে একটু দূরে নিয়ে যাই ওই সময় কি হয় ওই সময় হচ্ছে এদের মধ্যে আকর্ষণ বলটা বাড়ে মানে আকর্ষণ বলের এফেক্টটা তখন বেশি হয় এবং যার কারণে এরা আবার আগের জায়গায় কিন্তু সে আকর্ষণ বলার জন্য ফিরে আসতে চায় ঠিক আছে আবার আমরা যদি এটাকে আর একটু কাছাকাছি নিয়ে আসি ধরো জোর করে আমরা এটাকে চাপ দিয়ে আর একটু কাছাকাছি মানে আনতে চাইলাম তখন কি হয় তখন হচ্ছে বিকর্ষণ যে বলটা তার এফেক্টটা বেশি হয় যার কারণে তাদের বিকর্ষণের কারণে তারা আবার আমরা কাছাকাছি এদেরকে আনতে চাইলেও তারা আবার ঘুরে ফিরে অপোজিট দিকে গিয়ে আর্নট এই আর্নট অবস্থানে ওরা আবার আসতে চায় মানে আলটিমেটলি এই আর্নট যে অবস্থানটা আছে বা এদের মধ্যে যে দূরত্বটা স্পেশাল যে ডিস্টেন্স আর্নটটা আছে সেই আর্নটে তারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি স্টেবল এবং তুমি যত এদেরকে কাছে নাও বা দূরে নাও এরা কিন্তু আবার আলটিমেটলি সে আর্নট যে ডিস্টেন্সটা সেখানে কিন্তু আসতে চাবে এবং এই যে আমি এতক্ষণ যে বকবকটা করলাম এই বকবকটার আউটপুট হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা বোঝা স্থিতিস্থাপকতার কনসেপ্টটা বোঝা বা ইলাস্টিসিটি এবং তোমাদের এই অধ্যায় সাথে যে পার্টটা তোমাদের সিলেবাসে আছে এটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে এই বিষয় ইলাস্টিসিটি বিষয় ঠিক আছে এবং এই যে স্থিতিস্থাপকতার যে ধর্মটা এটা কিন্তু নাইন টেনে কিন্তু পড়ছিলাম ঠিক আছে এবং ওখানে তো এই রকম ব্যাখ্যা তো ছিল না তোমরা হচ্ছে সংজ্ঞাটা শিখছিল আর ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে এই যে আমরা এতক্ষণ যে ঘটনাটা বললাম যে এই যে আর্নট যে ডিস্টেন্সটা এটার আমরা তাহলে কি বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে সাম্য অবস্থা বা ইকুলিব্রিয়াম ডিস্টেন্স তাহলে এই ইকুলিব্রিয়াম ডিস্টেন্স থেকে বা এই সাম্যাবস্থা থেকে বা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আমরা যদি আমরা যদি ওকে প্রসারণ ঘটাই বা আমরা যদি কোনো যোগের যদি আগের আমরা তার লেন্থ বাড়াই বা হচ্ছে এটা যদি ভলিউম বাড়াই মানে সহজ কথা আমি যদি এদেরকে আরো দূরে ছেলে বা এদের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আমি যদি বাড়াইতে চাই তাহলে কিন্তু ধরো আমি এদের হচ্ছে আন্তর্জাতিক যে গুরুত্বটা হচ্ছে সাম্য একটু সময়ের জন্য বাড়াইলাম এরা কিন্তু এই আকর্ষণ বলের কারণে আবার কিন্তু ওই আর্নট পরিমাণ ডিস্টেন্সে আবার ওরা ব্যাক করতে চাবে বা এদের এদের কিন্তু আবার ওই আর্নট পরিমাণ ডিস্টেন্সেই ব্যাক করার টেন্ডেন্সি আছে বা ধর্ম আছে এই ধর্মটা হচ্ছে কি স্থিতিস্থাপক তো অবশ্যই সকল পদার্থের আন্তর্জাতিক আকর্ষণ বল তো সেম না তাই এই ধর্মটাও সবার সেম সবার ভিন্ন ভিন্ন ঠিক আছে এবং একই কথা আমি যদি এটা সংকোচন ঘটাই বা আমি যদি এদেরকে বা এদের আন্তর্জাতিক গুরুত্বটাকে যদি আমি আরো কমাই দেই বা আমি যদি কমানোর চেষ্টা করি ওই সময় কিন্তু বিকর্ষণ বলের প্রভাবের কারণে এরা আবার ওইরকম ব্যাকে এসে সাম্যাবস্থায় ফিরতে চায় বা আর নট ডিস্টেন্সে ওরা কিন্তু আবার ফিরতে চায় তাহলে আলটিমেটলি এই যে তোমার স্থাপকতার যে ধর্মটা এটা ডেফিনেশনই হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো পদার্থের মধ্যে বিকৃতি ঘটাই মানে ধরো এটা সংকোচন বা প্রসারণ বা এটা আকার যদি পরিবর্তন করি তখন সেটা তার আগের অবস্থায় ফিরতে চাওয়ার যে ধর্মটা বা প্রবণতা বা টেন্ডেন্সিটা সেটাই হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা বা ইলাস্টিসি বুঝতে পারছো সবাই আমি তো অনেকক্ষণ টানা বললাম মানে কোন সমস্যা হয়েছে এতক্ষণ বুঝতে ग्राफ ঠিক আছে আমরা একটা গ্রাফের মাধ্যমে জিনিসটা বুঝবো যে কেন একটা ফোর্সের বেশি হয় একটা টাইমে কেন এটা বেশি হয় এফেক্টটা কি কাহিনীটা আমরা একটু ভালো করে বুঝবো তো দেখো আমরা একটা গ্রাফ আঁকবো এখানে সেটা হচ্ছে প্রথমে এরকম একটা গ্রাফ আঁকবো এটা আকারে টাফ আঁকা বাঁকা তো এরকম একটা গ্রাফ আরেকটা হচ্ছে 
এরকম আমাদের একটা লাইন টানতে হবে আচ্ছা খেয়াল করো আমরা কিন্তু দুইটা গ্রাফ আছে ঠিক আছে একটা গ্রাফ হচ্ছে বা এই যে উপরের যে গ্রাফটা এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রাকশন ফোর্স এর গ্রাফ অ্যাট্রাকশন বা হচ্ছে আকর্ষণ বলের যে গ্রাফটা সেটা হচ্ছে আমাদের আপার সাইড আমরা আছি উপরের দিকে আছে ঠিক আছে আর বিকর্ষণ বলের যে গ্রাফটা বা রিপালশন ফোর্স এর যে গ্রাফ এটা হচ্ছে আমরা বলে এখানে আমি আর লিখছি এটা হচ্ছে এফ এ হোক আন্তনবিক দূরত্ব এখন তুমি খেয়াল করো এই আন্তনবিক দূরত্বের এমন একটা পয়েন্ট কিন্তু এখানে আছে যে পয়েন্টে দেখো ফোর্স এর যে ভ্যালু এবং রিপালশন সমান এবং বিপরীত যোগ ফটা তাহলে কত হবে জিরো হবে এবং খেয়াল করে দেখো তো এই ডান দিকের যে পোর্শন আছে ডান দিকের পোর্শনে কিন্তু সবুজ কালারের যে গ্রাফটা তার মানগুলো কিন্তু বেশি আর আমাদের নিচের নিচের যে তোমার গ্রাফটা আছে গ্রিন কালার সেটা কিন্তু কম তাহলে আমরা যদি এই যে আমাদের এই জিরো পয়েন্টটা এই পয়েন্টে যদি আমি ডান দিকে যাই ডান দিকে গেলে কিন্তু আকর্ষণ বলটা কম্পারেটিভ বেশি যার কারণে আমাদের এদিকে লব্ধি যে গ্রাফটা হবে লব্ধি গ্রাফটা দেখতে তোমার এরকম হবে এরকম হবে ঠিক আছে আবার আমি যদি আরো কাছাকাছি চলে আসি বা আরের মধ্যে আমরা আরো কম নেই তখন খেয়াল করে দেখো তো এই যে বিকর্ষণ বলের মানটা কিন্তু অনেক বেশি কম্পারেটিভলি আকর্ষণ বলের চেয়ে ঠিক আছে তার মানে আমি যদি আরো কাছাকাছি চলে আসি আমাদের লব্ধি বলটা কিন্তু বিকর্ষণ ধর্মী হবে এরকম হবে আমাদের লাল কালারের গ্রাফটা কিন্তু হচ্ছে লব্ধি বল ঠিক আছে রেজাল্টেন্ট বা লব্ধি বল মানে আকর্ষণ বল এবং বিকর্ষণ বলের টোটাল যে সামেশন বা যোগ ফল বা লব্ধি গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের লাল কালারের গ্রাফ আর উপরের গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের কি অ্যাট্রাকশন বা হচ্ছে আকর্ষণ আর নিচের গ্রাফটা হচ্ছে কি রিপালশন হচ্ছে বিকর্ষণ ঠিক আছে আচ্ছা তো খেয়াল করে দেখো তো আমাদের যেই পয়েন্টে লব্ধি যে বলটা তোমার কত হয়েছে জিরো হয়েছে ওই পয়েন্টের যেই ডিস্টেন্সটা আমরা ওটাকে আর নট দিয়ে প্রকাশ করবো মানে এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে আর নট তার মানে খেয়াল করে দেখো তো এই যে আর নট থেকে আমরা যদি আরো কাছাকাছি আসি যদি আমরা আন্তনিক দ্রুত আন্তনিক দ্রুত যদি আমরা আরো কমাই বুঝতেছি না আচ্ছা আবার বলি দেখো তুমি একটু আগে বুঝো যে একটা স্পেশাল পয়েন্ট এখানে আছে যেই পয়েন্টে আকর্ষণ বলের মান এবং বিকর্ষণ বলের মান পরস্পর সমান খেয়াল করে দেখো এই যে আমাদের এতটুকু যে ভ্যালু এই ভ্যালুটা আর এটা কিন্তু অলমোস্ট সেম ভাই বুঝতে পারছো লেন্থ দেখো এই যে উপরের লেন্থটা আর এটা কিন্তু সেম লেন্থ খেয়াল করছো অলমোস্ট এতটুকু বুঝছো আকর্ষণ বল আর বিকর্ষণ বল কি সমান বুঝতে পারছো এবং ওই যে ডিস্টেন্সটা বা ওই যে পয়েন্টটা ওইটা আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে আর নট ক্লিয়ার ওই পয়েন্ট আমাদের লব্ধি বল জিরো বুঝতে পারছো ওই পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের এই যে গোল করা আর নট ঠিক আছে এখন আমরা কিন্তু গ্রাফ আসলে তিনটা উপরে আসছি একটা গ্রাফ সবুজ কালার ওটা হচ্ছে কি আকর্ষণ বলের গ্রাফ নিচে আসে আর একটা গ্রাফ ওটা হচ্ছে কিসের গ্রাফ বিকর্ষণ বলের গ্রাফ খেয়াল করো দুই ক্ষেত্রে কিন্তু দ্রুত দ্রুত বাড়ে আন্তনবিক দ্রুত বৃদ্ধি হইলে অবশ্যই কি হয় বলের মানটা কমে খেয়াল করছো উপরে এবং নিচে দুই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে বলের মানটা দুই ক্ষেত্রে কি আর এমন পাশ আর এমন 
বাড়ার সংখ্যা সহ কি হচ্ছে কমতেছে কথা ক্লিয়ার ফাইম কিন্তু ক্লিয়ার এই গ্রাফ অনুসারে তোমার আর নট পয়েন্ট থেকে আমি যদি আরো সামনের দিকে যাই বা আমি যদি আন্তর্ভিক্তি দূরত্ব বা আমি যদি এদেরকে আরো দূরে নিয়ে যাই এর মানে কি ডিস্টেন্সটা আরো কি বাড়বে আর এর মান টাকের চেয়ে বাড়বে তো সেক্ষেত্রে তুমি খেয়াল করো এই ডান দিকের যে অংশ আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে তুমি খেয়াল করে দেখো আকর্ষণ বলের মানগুলো কিন্তু কম্পারেটিভলি বেশি খেয়াল করো এই যে এটার লেন্থ লেন্থ খেয়াল করো আকর্ষণ বলের মানটা কিন্তু কম্পারেটিভলি বেশি এই পয়েন্টে আসো এই পয়েন্ট তুমি খেয়াল করো আকর্ষণ বলের মান বেশি মান কিন্তু কম মানে কাইন্ড অফ হচ্ছে দেখো এই যে এতটুক থেকে এতটুক মান যদি বিয়োগ যায় তাহলে আমার কি মানটা একটু কমবে মানে আলটিমেটলি আমাদের লব্ধি বলটা কি বলতো লব্ধি বলটা হচ্ছে আকর্ষণ বল এবং বিকর্ষণ বলের চোখ ফল কিন্তু আকর্ষণ বল যদি পজিটিভ হয় বিকর্ষণ বল কি হবে অবশ্যই নেগেটিভ হবে অ্যাট্রাকশন যদি প্লাস হয় উপরের দিকে তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে মাইনাস যোগ করলে কি হবে বলতো অবশ্যই বর্ডার থেকে ছোটটা বিয়োগ যাবে বিয়োগ গেলে আমাদের আলটিমেটলি যোগ ফলটা কি হবে বলতো যোগ ফল কিন্তু পজিটিভ হবে লব্ধি বল কিন্তু আর নোটের চেয়ে যদি বেশি হয় আর এর মান বা আমি যদি এই অনু এগুলাকে যদি দূরে নেওয়া যায় বা আন্তর্জাতিক যে দূরত্বটা যদি আমরা আগের চেয়ে বাড়াই তখন কি হবে বলতো তখন হচ্ছে আকর্ষণ বলটার এফেক্ট কিন্তু বেশি বা লব্ধি বলটা কিন্তু আকর্ষণ বলের দিকে খেয়াল করছো বা লব্ধি বলটা হচ্ছে কি ধর্মী আকর্ষণ ধর্মী মানে আমি যদি এদেরকে দূরে নেওয়া যায় এরা কিন্তু লব্ধি আকর্ষণ বলের কারণে আবার কি আগের জায়গায় ফিরে আসতে যাবে ফাইম বুঝতেছো উপরে যাও ওয়ার মান বাড়বে স্বাভাবিক ঠিক না আর আমি যদি গ্রাফের নিচে যাই তাহলে ওয়ার মান কমবে আর যদি আমি গ্রাফের ডানে যাই তাহলে কি এক্স এর মান বাড়বে আমি যদি গ্রাফের বাম দিকে যাই তাহলে এক্স এমন কম এটা কি ক্লিয়ার বুঝছো কারণ তো জানি যে স্টার্টিং হয়ে এখানে জিরো উপরের দিকে প্লাস উপরে অবশ্যই কি ওয়ার মানটা আস্তে পারে আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস তার মানে নিচে হচ্ছে ওয়ার মান আস্তে কমে একই ক্ষেত্রে এক্স এর ক্ষেত্রে তুমি ডান দিকে প্লাস বাম দিকে মাইনাস এখন কথা হচ্ছে তুমি একটু চিন্তা করে দেখো যে এখানে আসলে কি হচ্ছে একটা পয়েন্টে আকর্ষণ বিকর্ষণ সমান হইল সেই পয়েন্টে লব্ধি বল হইল জিরো এখন আমি যদি এই এক অক্ষের আরো ডান দিকে যাই এর মানে কি মানে হচ্ছে আর এর মানটা আগের চেয়ে আরো বেশি মানে এদের আন্তর্জাতিক যে দূরত্ব এটা আগের চেয়ে আরো কি বেশি সেক্ষেত্রে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো তো এই ডান দিকের যে অংশ আছে ডান দিকের অংশে এই উপরের যে গ্রাফটা এটা কিন্তু একটু এক অক্ষ থেকে বেশি উপরে নিচের যে গ্রাফটা আছে তার চেয়ে কিন্তু উপরের গ্রাফটা একটু বেশি আপওয়ার্ড বা উপরের দিকে ফাইম বুঝতে পারতেছো নিচের গ্রাফের চেয়ে উপরের গ্রাফটা কি একটু বেশি আপওয়ার্ড আছে না বলতো আমি যদি কম্পেয়ার করি প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি যদি কম্পেয়ার করি ধরো হচ্ছে আমি এই পয়েন্টে আমি যদি কম্পেয়ার করি আর আর এর এই মানের জন্য দেখো আকর্ষণ যে বল তার মানটা খেয়াল করো কতখানি এতখানি আর বিকর্ষণ যে বল ওইটার যে ভ্যালু এটা কিন্তু অনেক কম খেয়াল করছো ফাইম এই আর্নোডের পরে তুমি যদি আরে মানে বাড়াও তুমি যেই পয়েন্টই নেও না কেন আকর্ষণ বলের মান কিন্তু বেশি এবং বিকর্ষণ কিন্তু কম খেয়াল করছো ফাইম যদি তোমার আর্নোডের যদি আমাদের আরের মান যদি আরো বেশি হয় বা আমরা যদি ডান দিকে যাই প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু আকর্ষণ বলের মান ওই পয়েন্টে বিকর্ষণ বলের মানের চেয়ে কম্পারেটিভলি বেশি ঠিক কি না ফাইম তাহলে আমাদের যে আকর্ষণ বল ডিস্টেন্স বাড়লে কি কারণ কি কারণ ডিস্টেন্স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে আকর্ষণ বলের মান বিকর্ষণের যে তুলনামূলক বেশি 
যে কোনো পয়েন্টে তুমি হিসাব করো না কেন প্রত্যেকটা পয়েন্টে কিন্তু আকর্ষণ যে বলের মান ওইটা কিন্তু কম্পারেটিভলি বিকর্ষণের চেয়ে বেশি এই জন্য আমাদের লব্ধি বলটা কি হচ্ছে আকর্ষণ বল হচ্ছে কাইন্ড অফ ধরো এটা যদি প্লাস দশ হয় তোমার এটা যদি মাইনাস টু হয় তাহলে যোগফল কত প্লাস এইট আমাদের লব্ধিটা কত হচ্ছে প্লাস মানেরই হচ্ছে বুঝতে পারছো বা ধনাত্মক মানেরই হচ্ছে ক্লিয়ার এই জন্য ডান দিকে লব্ধিটা আলটিমেটলি কি হচ্ছে আকর্ষণ বলই হচ্ছে আর বাম দিকে তুমি খেয়াল করো বাম দিকে তুমি খেয়াল করো এই বিকর্ষণ যে বল ওইটা স্লোপ কিন্তু অনেক বেশি তাই ওটা অনেক খারাপ এবং যার কারণে তুমি খেয়াল করো এদিকে একটা পয়েন্ট নাও পয়েন্ট নিলে দেখো এটা কিন্তু অতটা খারাপ না এই দিকের মানটা তোমার যে হারে বাড়বে তার চেয়ে বেশি হারে কিন্তু এই দিকের মানটা বাড়বে মানে বিকর্ষণ বলটা বাম দিকে বেশি আকর্ষণ বলের চেয়েও এই জন্য আমাদের লব্ধি যে বলটা খেয়াল করো ওটা কিন্তু বিকর্ষণ ধর্মী হচ্ছে বা আমাদের যে যোগ ফল ওটা কিন্তু মাইনাস হচ্ছে বা ঋণাত্মক হচ্ছে ক্লিয়ার ফাইন এবং এই জিনিসটাই কিন্তু আমি তোমাদেরকে হচ্ছে রাফ ছাড়া নর্মালি এক্সপ্লেন করছিলাম যে আমি যদি এই অনুকূলাকে দূরে নিয়ে যাই আরো তাহলে আর এর মান বাড়বে এবং এদের লব্ধি বল হবে আকর্ষণ ধর্মী যার কারণে এরা আবার এই সাম্যাবস্থায় বা আর নটে ফিরে আসতে চাবে বা এদের ধর্মটা হচ্ছে আবার আগের জায়গায় আসতে চাবে ঠিক আছে এবং আমরা যদি এদেরকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসি বা আর এর মান যদি আমরা আরো কমাই তাহলে বিকর্ষণ ধর্মী বলের কারণে বা লব্ধি বল বিকর্ষণ ধর্মী হওয়ার কারণে এরা দূরে সরে গিয়ে আবার সে আর নটে ফিরে আসতে চাবে কারণ আর নোট স্পেশাল কেন কারণ আর নোটে হচ্ছে লব্ধি বলটা জিরো এবং লব্ধি বল জিরো মানে ওটা হচ্ছে সাম্যাবস্থা বা সবচেয়ে বেশি স্টেবল অবস্থা ওখানে কোনো আলটিমেটলি আকর্ষণ বল নাই বিকর্ষণ বল নাই ওখানে তার সবচেয়ে বেশি স্টেবল ভাই আমি বুঝতে পারছো কাহিনী এটা এবং সত্যি বলতে এই গ্রাফ আসলে ওভাবে ভালো মতো এক্সপ্লেন নাই কোথাও এবং এটা কোথাও এক্সপ্লেন করে না আমি এই গ্রাফ নিজেই শিখছি হচ্ছে অনেক পরে ঠিক আছে এই গ্রাফটা কিন্তু বই আসে এবং এটা কিন্তু কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু ক নাম্বারও আসে যে এটা ব্যাখ্যা করে ঠিক আছে বা তোমার ক নাম্বারও দিয়ে দিতে পারে কোনো গ্যারান্টি নেই এখন তার কোশ্চেনের কিন্তু কোনো আগামা ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি কি হইলো বুঝতে পারছো একটা স্পেশাল পয়েন্ট আছে আন্তনবিক গুরুত্বের একটা স্পেশাল মান আছে যে ডিস্টেন্সে বা যে মানের জন্য লব্ধি বলটা শূন্য হয় এবং ওই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমাদের কি ইকুলিব্রিয়াম ডিস্টেন্স বা ওই অবস্থানটা হচ্ছে কি সাম্যাবস্থান বা স্বাভাবিক অবস্থা ওরা তোমার ওই অবস্থায় থাকবে বা ওই ডিস্টেন্সে থাকবে এখন যদি আমি তার বিকৃতি ঘটাই বিকৃতি ঘটার কারণে যদি যদি আন্তনবিক দূরত্ব আমি বাড়িতে চাই তখন হচ্ছে কি লব্ধি বলটা আকর্ষণ ধর্মী হওয়ার কারণে এরা আবার কাছাকাছি চলে এসে আর নট ডিস্টেন্সেই ব্যাক করতে চাবে আবার আমি যদি উল্টা কাজটা করি আমি যদি এদেরকে যদি আমি আন্তনবিক যে দূরত্ব আমি যদি ওটাকে বাই ফোর্স কমাই ওই সময় কি হবে ওই সময় হচ্ছে এদের লব্ধি বলটা বিকর্ষণ ধর্মী হওয়ার কারণে এরা বিকর্ষিত হয়ে আবার আগের জায়গায় বা আর নটে ফিরে আসতে চাবে এবং এই এই ধর্মটাই কিন্তু হচ্ছে কি স্থিতিস্থাপকতা ফাইন বুঝতে পারছো এখন আর কোনো প্রশ্ন আছে থাকলে করো সমস্যা নাই অনেক বেশি খারাপ খেয়াল করছো আর আকর্ষণটা কিন্তু অতটা খারাপ না এটা রেট বা ঢালটা কিন্তু কম্পারেটিভলি কম মানে এটা কিন্তু বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না বিকর্ষণটা কিন্তু তার চেয়েও বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ওর কিন্তু স্লোপটা অনেক বেশি যার কারণে এই বাম দিকের পয়েন্ট যেগুলো আছে বা আরের মধ্যে আমি আরো কমাই আকর্ষণও বাড়তেছে বিকর্ষণও বাড়তেছে কিন্তু বেশি বাড়তেছে কে বেশি হারে বাড়তেছে কে বিকর্ষণ যার কারণে লব্ধি বলটা প্রত্যেকটা পয়েন্টে কি নেগেটিভ বা বিকর্ষণ ধর্মী ক্লিয়ার তার মানে আমি যদি আমি আমি যদি এদেরকে আরো কি করি কাছাকাছি নিয়ে আসি তখন লব্ধি বলটা বিকর্ষণ ধর্মী হওয়ার কারণে এরা কি বিকশিত হয়ে আবার আগের জায়গায় বা আর নটে ফিরে আসতে চাবে ক্লিয়ার ফাইম ঠিক আছে তাহলে তোমরা হচ্ছে সংখ্যা গুলা বা এর আগে তোমাকে যা বললাম সেগুলো বই থেকে পড়ে নিও
কোনো প্যারা নাই আর হচ্ছে আমরা হচ্ছে এখন তার মানে ঢুকবো সরাসরি কোথায় স্থিতিস্থাপকতায় ঠিক আছে আমাদের মানে এক্সামে আসবে হচ্ছে এরপর থেকে আমরা যা পড়বো সেগুলো এক্সামে আসার ইম্পর্টেন্স বেশি এটা ইম্পর্টেন্স একটু কম মানে এক্সামে বেশি একটা আসে না কিন্তু আমি এটা পড়াই কারণে একদম বেসিক যেটা ইলেকট্রিসিটি কেন হয় বা এই যে তোমার হচ্ছে আমরা একটা পদার্থকে যদি বিকৃতি ঘটায় বা আকৃতি যদি আমরা পরিবর্তন ঘটে তখন এটা কেন এটা আলটিমেটলি আগের জায়গায় আসতে চায় বা এই যে আকর্ষণ বল আন্তর্জাতিক আকর্ষণ বল আন্তর্জাতিক বিকর্ষণ বল এগুলো লোক দিই কেমনে কি হয় এগুলো কিন্তু এই গ্রাফ দিয়ে কিন্তু সবটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে আমাদের আমরা কি শিখলাম আমরা হচ্ছে শিখলাম স্থাপকতা জিনিসটা ঠিক আছে তারপর তোমাদের বই দেখবো যে আরো কিছু সংজ্ঞা আছে যেমন হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমা এরপরে হচ্ছে আরো কিছু জিনিসপত্র আছে ঠিক আছে এগুলো আমরা একটু দেখবো ইলাস্টিক লিমিট কি জিনিস দেখবো ইলাস্টিক লিমিট মানে হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমা ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো এখন অবশ্যই সবকিছুর একটা কি আছে সীমা আছে ঠিক না এই ধরো আমাদের একটা অনু এই হচ্ছে আমাদের একটা অনু এদের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের আর নট যেটা হচ্ছে কি সাম্যাবস্থানের ডিস্টেন্স ঠিক আছে এখন আমরা যদি এদের কি হচ্ছে অনেক বেশি বিকৃত করি বা আন্তর্নিক যে দূরত্বটা এটা এতটাই বেশি করি যে আলটিমেটলি এদের আকর্ষণ বলটা এতটাই কম যে এরা আবার আগের জায়গায় সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসবে না মানে হচ্ছে কি সর্বোচ্চ এমন একটা সীমা কিন্তু আছে যে এর চেয়ে বেশি আমি যদি এদেরকে বিকৃতি ঘটাই বা ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই করি তখন এরা আর আগের জায়গায় সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসবে না তাহলে যতটুকু পর্যন্ত বিকৃতি ঘটাইলে বা বল প্রয়োগ করলে আলটিমেটলি ওই বলটা প্রয়োগ করা থামাই দিলে আবার ওটা আগের স্থানে ফিরে আসবে বা আগের অবস্থানে ওরা ফিরে আসবে ওই অতটুকু সীমাটাই হচ্ছে আমাদের কি স্থিতিস্থাপক সীমা ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই জিনিসগুলো পড়ার আগে আমাদের আসলে আগে আর কিছু জিনিস পড়তে হবে সেগুলো হচ্ছে আরেকটা ডেফিনেশন আছে সেটা হচ্ছে নমনীয় ঠিক আছে এটার নাম তো মনে শুনছো নমনীয়তা কি জিনিস দেখো সবসময় খেয়াল রাখবা এই নমনীয়তাটা হচ্ছে তোমার স্থিতিস্থাপকতার ঠিক বিপরীত একটা ধর্ম ঠিক আছে ধরো এই যে আমরা ইপটো আগে যেটা বললাম ওটা হচ্ছে কি যে কোনো পদার্থের আহ সাম্যাবস্থান থেকে বা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আমি যদি বিকৃতি ঘটাই বা আকৃতি যদি পরিবর্তন করি তাহলে যে ধর্মের জন্য ওরা আগের অবস্থায় ফিরে আসে বা ফিরে আসতে চায় সেটা হচ্ছে কি স্থিতিস্থাপকতা ঠিক আছে তাহলে এর রিভার্স যে ধর্মটা ওটা কি হবে যে আমরা যদি কোনো বস্তুর বিকৃতি ঘটাই তাহলে ওরা সেই অবস্থাতে মানে বিকৃত অবস্থাতেই থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা বা টেন্ডেন্সি সেটা হচ্ছে কি নমনীয়তা বুঝছো মানে কিছু থাকে না ছেলে পেলে একদম ভদ্র আতেল টাতেল এদেরকে তুমি যেমনি বলবো এমনি করবো এরকম আর যে বিকৃতি ঘটালে ওরা ওই মানে ওই অবস্থায় তোমার থাকে তো আলটিমেটলি নমনীয়তা হচ্ছে সেই ধর্ম যে ধর্মের জন্য বিকৃত অবস্থাতে তারা থাকতে চায় ওদেরকে যে অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় সেই অবস্থায় তারা থাকতে চায় ঠিক আছে ওটা হচ্ছে কি নমনীয়তা তাহলে এই স্থিতিস্থাপকতা আর নমনীয়তার ভিত্তিতে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন আছে কি কি একটা হচ্ছে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু আর একটা হচ্ছে পূর্ণ জিরো বস্তু পূর্ণ জিরো বস্তু আচ্ছা তো খেয়াল করবা জিরোতা আর এই যে দমন যে বস্তু যত বেশি নমনীয় ওটা হচ্ছে অত বেশি জিরো এখন কথা হচ্ছে কি এই কথাটা কিন্তু তোমাদের শুনছো বাট হচ্ছে আলটিমেটলি কিছু বললো না এবার এটা কেমন কথা নমনীয় তার জিরোতা কেমনে সেম হয় ঠিক আছে একটা হচ্ছে নমনীয় নরম সরম আর একটা হচ্ছে কি জিরো একদম কঠিন মানে একদম সলিড ঠিক আছে স্থিতিস্থাপকতা আর একটা হচ্ছে নমনীয়তা আর একটা হচ্ছে জিরোতা তাহলে জিরোতা জিনিসটা কি জিরোতা জিনিসটা হচ্ছে ধরো তুমি একটা বস্তু যে অবস্থায় আছে 
তুমি যদি এটা বিকৃতি ঘটাতে চাও হ্যাঁ যদি তুমি এদের বিকৃতি ঘটাবা যে ধর্মের জন্য এরা বিকৃত হইতে চাবে না বা হয় না সেটা হচ্ছে কি দৃঢ়তা বুঝছো এটা কিন্তু শুনতে কিন্তু স্থিতিস্থাপকতার মতোই লাগবে যে এরা তো তোমার ওই যে 